Algumas pessoas imaginam que o Ayurveda é uma espécie de universo paralelo, uma bolha em que só estão lá praticantes de yoga e meditação, mas eu vou mostrar para vocês que esse conceito está completamente ensinado. Na verdade, a palavra Ayur Veda vem do sânscrito e significa Ayur Vida, Veda Conhecimento, ou seja, é um conhecimento que se aplica à minha vida e à sua vida também. Dentro dos próximos minutos, eu vou explicar para vocês um conceito simples do Ayur Veda que pode te ajudar muito. Quando a gente fala sobre digestão, a digestão no Ayur Veda é fundamental. Se você não estiver com fome, escute o seu corpo, não coma, não coma. Ao longo dos anos, parece que nós perdemos essa capacidade de observação do próprio corpo e das próprias sensações. Pense comigo, você não precisa que ninguém fale para você que horas você tem que ir ao banheiro, seja para fazer xixi ou cocô. Você não vai ao banheiro de 3 em 10 horas, você vai quando tem vontade. Ou seja, existe uma fisiologia interna dentro de você que sabe melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer cientista, médico ou terapeuta, a hora que você deve ir ao banheiro. No entanto, a mesma coisa não acontece na área da alimentação. Existem um monte de pessoas por aí falando regras, dizendo que você tem que comer de 3 em 3 horas, que você tem que comer isso, comer aquilo, fazer um pré-treino, um pós-treino, isso e aquilo, e encher de suplemento, encher de coisa, encher de informação, que muitas vezes você está gastando dinheiro e não está se beneficiando quase nada com isso. Pense comigo. Se você não tem que seguir nenhuma regra para ir ao banheiro, por que você tem que comer sem estar com fome? Essa é a questão. Se você não está com fome, o seu corpo não está pronto para receber aquele alimento. Você não tem a quantidade de enzimas, você não saliva da forma que vai ser necessária, que vai ser apropriada para aquilo. Pensa comigo, se você está com fome de verdade, você pensa no alimento e você saliva. Você pode... É, não, não ser o maior fã daquele alimento, mas se você está realmente com fome, aquele alimento vai. Por exemplo, se você come todos os dias arroz e feijão, chega um ponto que talvez você sinta enjoado com esse arroz e feijão, mas se você estiver realmente com fome, ele vai servir. Você vai pensar no arroz e feijão e vai salivar sua boca, você vai sentir vontade de comer aquilo, independente se você come aquilo todo dia ou não. É claro que uma alimentação variada é ótima e é importante, mas pense a respeito da fisiologia. Se você é, não estiver com fome, você vai começar a selecionar demais os alimentos. Ah, hoje eu estou com vontade de comer pizza, hoje eu estou com vontade de comer japonês, comer isso, comer aquilo. Se você está com vontade de comer, é diferente de fome. Preste atenção nisso. Fome é diferente de vontade de comer. A vontade de comer pode vir de um tédio, de uma ansiedade, de uma vontade de esparecer, de uma vontade de afeto, de carinho, de alguma insatisfação pessoal, seja na sua vida, no trabalho, numa rotina diária que você está seguindo nesse momento da sua vida. Então, preste atenção na sua fome. Se você não sabe o que é fome, nada melhor do que ficar algumas horas sem se alimentar. É uma orientação que a gente recomenda muito para nossos pacientes é não comer após as 18, 19 horas, ou seja, evite comer à noite. Se você comer à noite e se deitar duas horas a seguir, pode ser que você ainda não tenha digerido aquela refeição. E você vai se deitar e o seu corpo, no, no momento de relaxamento, no momento que era para ele funcionar com menor quantidade de energia, com um metabolismo mais baixo, você está empurrando o nutriente, fazendo os seus órgãos fazerem hora extra durante o período da noite, período noturno, que é um período de descanso. E algumas pessoas fazem a principal refeição na parte da noite. Isso vai fazer com que você acorde sem fome. E gera um ciclo, isso gera um ciclo vicioso, imagina. Você come à noite, que é o horário menos auspicioso para comer, que é o horário que você vai digerir de forma mais lenta os alimentos e talvez de forma mais inapropriada, de forma mais é, difícil do alimento. E você de manhã vai acordar sem fome e vai empurrar para dentro no café da manhã porque alguém te falou algum dia que a refeição da manhã é mais importante ou você leu algum lugar ou você, a sua avó, a sua mãe te falou que você não podia sair de casa sem comer. E aí você vai 
Come qualquer coisa sem fome, uma para dentro desse café da manhã e vai para o trabalho. E, com o passar do tempo, a sua capacidade digestiva, que está diminuindo, vai sentir os efeitos disso na forma de uma doença, na forma de um colesterol alto, uma diabetes, uma série de doenças que o Ayurveda já descrevia isso há 3 mil anos atrás. Então a dica que eu dou hoje para vocês é espere sentir fome antes de comer. E se não estiver com fome, não come. É simples. Simples assim, galera. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a ele. É, entre o nosso site também, Dua.com, que é um projeto que a gente está criando para divulgar a medicina integrativa e formas de saúde, é, alimentação baseada em plantas, acupuntura, medicina chinesa, ayurveda, nutrição. É, eu e a Júlia, a gente está com esse projeto. Se você tiver interesse de participar, 